വെൽക്കം ടു ട്രിപ്പിൾ പ്രോഫിറ്റ് അനാലിറ്റിക്സ് വീക്കിലി മാർക്കറ്റ് വ്യൂ ഡേറ്റഡ് ഫോർട്ടീൻത്ത് ഡിസംബർ ഇന്ന് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് മുതൽ ട്വൻറ്റിയത്ത് ഡിസംബർ വരെയുള്ള വീക്കാണ് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ തുടങ്ങിയത് വളരെ ഒരു ബേറിഷായിട്ടാണ് മാർക്കറ്റ് തുടങ്ങിയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം യു എസ് യു എസും ചൈനയും തമ്മിൽ ഒരു ട്രേഡ് ഡീലിൽ എത്തി എന്നുള്ളൊരു ന്യൂസും അതുപോലെ തന്നെ യു കെയിലെ എലക്ഷനിൽ ബോറിസ് ജോൺസൺ ജയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ന്യൂസുകൾ രണ്ടും ഗ്ലോബലായിട്ടുള്ള ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ നല്ലൊരു ന്യൂസായിരുന്നു അതിന് അതോടനു അതോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റും ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ്സിനോടൊപ്പം മുന്നേറുന്നതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ കണ്ടത് എന്തായാലും യു എസും ചൈനയും തമ്മിൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് ട്രേഡ് ഡീലിൽ ഫസ്റ്റ് ഫേസായിട്ടുള്ള ട്രേഡ് ഡീലിൽ എത്തി എന്നുള്ള ന്യൂസ് അതായത് കൂടുതൽ ചൈനീസ് കൂടുതൽ അമേരിക്കൻ ഗുഡ്സ് ചൈന വാങ്ങാനുള്ള ഒരു ഡീലിലേക്കാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ന്യൂസാണ് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിനെല്ലാം ഇത് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു അപ്വേഡ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഒരു സ്പൈക്കിന് കാരണമായത് നമ്മൾ മൺഡേയും ട്യൂസ്ഡേയും അതുപോലെ തന്നെ വെനസ്ഡേയിലും ഒരു ആഫ്റ്റർനൂൺ വരെയും വളരെ ബേറിഷ് ടോണിൽ ട്രേഡ് ചെയ്തിരുന്ന മാർക്കറ്റ് പിന്നീട് കണ്ടത് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള റാലിയും അതുപോലെ നമുക്ക് ഫ്രൈഡേയിൽ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ്സിൻ്റെ ഒരു ഹെവി റാലിയോടു കൂടി തന്നെയാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടത് അതേസമയം തേഴ്സ്ഡേയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന ഐ ഐ പി ഡാറ്റ ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജിലേക്കാണ് ഒക്ടോബർ മന്തിൽ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രീവിയസ് സെപ്റ്റംബറിൽ ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ ആയിരുന്നത് ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റിലേക്ക് കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഐ ഐ പി ഡാറ്റ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് അതുപോലെ ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഫൈവ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജിലേക്ക് ഉയരുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐ ഐ പി ഡാറ്റ ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫ്ലേഷൻ സി ബി ഐ ഇൻഫ്ലേഷൻ കൂടുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ന്യൂസ് വന്നാൽ നോർമലി പിറ്റേ ദിവസം മാർക്കറ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് നമുക്കറിയാം അതിന് അതിന് അതിൽ ടോട്ടലി വിപരീതമായിട്ട് ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ്സിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെൻഡ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ്സിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള അപ്വേഡ് മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഫ്രൈ ഫ്രൈഡേയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ പല ദിവസങ്ങളിലും നമ്മൾ കണ്ടതാണ് വെനസ്ഡേ ഒക്കെ മാർക്കറ്റ് പല പലപ്പോഴും ഹൈ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലോ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയും വീണ്ടും ഹൈ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയും വീണ്ടും ലോ സെറ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം ഒരു ദിവസം കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാ ഒരു കൺസോളിഡേഷൻ പേസിൽ കഴിഞ്ഞ് അതിനുശേഷം വീണ്ടും മാർക്കറ്റ് റീബൗണ്ട് ചെയ്ത് വളരെ ഷാർപ്പായിട്ട് ലൈഫ് ടൈം ഹൈ ബ്രേക്ക് ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള ട്രെൻഡിലുള്ള ഒരു ക്ലോസിംഗ് ആണ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സിക്സിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടത് നമുക്കറിയാം ട്വൽവ് തൗസൻഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ലൈഫ് ടൈം ഹൈക്ക് വളരെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് നിഫ്റ്റിയുടെ ക്ലോസിംഗ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലോസിംഗ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാർക്കറ്റിന് ശേഷം ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്ററും അതുപോലെ തന്നെ സീനിയർ ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് നടത്തിയ ഒരു പ്രസ് കോൺഫറൻസിൽ കുറേയധികം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഓൾറെഡി എടുത്ത ആക്ഷൻസിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ ായിരുന്നു അന്ന് നടന്നത് എന്തായാലും നമുക്കറിയാം കുറേയധികം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കുറേ ദിവസമായിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജി ഡി പി ഡൗൺ ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ സി പി ഐ ഇൻഫ്ലേഷൻ കൂടുന്നതും അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഐ ഐ പി ഡാറ്റ വളരെ കുറഞ്ഞു വരുന്നതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസുകൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് മാർക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള നെഗറ്റീവ് ന്യൂസുകൾ വന്നു ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു ഒട്ടും സേഫ് അല്ല ഇവിടെ നിന്നും എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് രക്ഷപ്പെടുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമുക്ക് നോർമലി നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തൊരാൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചിന്തിക്കുകയല്ല അപ്പോൾ അതേസമയം നമ്മൾക്ക് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൻ്റെ എപ്പോഴുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത മാർക്കറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈവൻസിന് നേരത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒക്കെയാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ഹൈ
ഡൗൺ ഗ്രേഡ്സ് വരുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നേരത്തെ ഇതിനെ ഇതിനനുസരിച്ചുള്ള പല സെല്ലിങ്ങും നേരത്തെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിസൾട്ട്സ് അതായത് ഈ ജി ഡി പി ഡൗൺ ഗ്രേഡൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിൽ അപ്പോഴല്ല അതിനുള്ള റിയാക്ഷൻ വരുന്നത് ആ അപ്പോൾ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മളെ പോലെയുള്ള റീ റീറ്റെയിൽ ക്ലയൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിൻ്റാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അറിയാൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതായത് റീറ്റെയിൽ ക്ലയൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കോൺട്രറി അപ്രോച്ചാണ് പലപ്പോഴും എടുക്കാറുള്ളത് അതായത് മാർക്കറ്റിൽ എല്ലാം എല്ലാം പോസിറ്റീവായി നിൽക്കുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഹൈ ലെവൽസിൽ വന്ന് വാങ്ങുകയും അതുപോലെ തന്നെ താഴെ ലെവലിൽ എല്ലാം യാതൊരു പ്രതീക്ഷയില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവിടെ വിറ്റ് ഒഴിഞ്ഞു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ആ ആക്ഷനെ നമുക്ക് കൂടെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെയൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കും കുറച്ചുകൂടെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു 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 ആ ഒരു ആക്ഷൻ ആ ഒരു നമ്മുടെ 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 ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത മാർക്കറ്റിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിൽ കാര്യം നല്ല രീതിയിൽ പ്രോഫിറ്റ് നേടാൻ സാധിക്കും പ്രത്യേകിച്ചും നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസരത്തിൽ ഒരു വളരെ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു ലോ ബോ ഒരു താഴെ ലെവലിലാണ് പല മിഡ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്സുകളും നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ കാര്യമായിട്ട് സെൽ ഓഫിലൂടെ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള മിഡ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകളുണ്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് പെന്നി സ്റ്റോക്കുകളെ കുറിച്ചല്ല പലരും ഫൈവ് റുപ്പീസും ടെൻ റുപ്പീസും ഈ സ്റ്റോക്കുകൾ ഇപ്പോൾ താഴെയാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ വാങ്ങുന്നുണ്ട് അതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഞാൻ ഈ ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള പെന്നി സ്റ്റോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്റ്റോക്കുകളെ കുറിച്ചല്ല നല്ല ബിസിനസ് മോഡൽസ് ഉള്ള മിഡ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകളിൽ നല്ല 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 രീതിയിലുള്ള ഒരു സെൽ ഓഫ് കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോൾ കാര്യമായിട്ടുള്ള സെൽ ഓഫ് കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പലപ്പോഴും പല സ്റ്റോക്കുകളിലും തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ പ്രോഫിറ്റ് നേടാനുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ടാവും അതിനെ എങ്ങനെ മുതലാക്കാം എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അതിന് പ്രത്യേക പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് കാണേണ്ട ഒരു ഒരു പി ഇ റേഷ്യോ എന്നുള്ള ഒരു നിഫ്റ്റിയുടെ മിഡ് ക്യാപ്പിൻ്റെ പി ഇ റേഷ്യോ തന്നെയാണ് അതിനകത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ജനുവരിയിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിലാണ് ട്രേഡ് ചെയ്തിരുന്നത് നിഫ്റ്റിയുടെ മിഡ് ക്യാപ്പിൻ്റെ പി ഇ റേഷ്യോ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഹാഫായിട്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിലാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ പി ഇ റേഷ്യോ ഇങ്ങനെ താഴെ വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അതൊരു ബോട്ടം ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ലെവൽസിൽ വളരെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടോടുകൂടി നല്ല മിഡ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പലപ്പോഴും നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രോഫിറ്റ് നേടാനുള്ള അവസരമാണ് അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ട്രിപ്പിൾ എസ് സ്വിങ് ഡെലിവറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെക്കമെൻറ്റേഷൻ ഒരു ഒരു പാക്കേജ് ഉണ്ട് അതിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം പല സ്റ്റോക്കുകളെയും വളരെ ഫണ്ടമെൻ്റലി നല്ല സ്റ്റോക്കുകളുടെ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ട്രേഡ് ചെയ്യുകയും പ്രോഫിറ്റ് നേടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഷോർട്ട് ടൈമിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു കറക്ഷൻ പീരീഡിലാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും പ്രോഫിറ്റ് നേടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള വളരെ നല്ല സ്റ്റോക്സ് ആയിരിക്കും ഞങ്ങൾ ഈ പാക്കേജിൽ ഞങ്ങൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പക്ഷെ കഴിഞ്ഞൊരു വി വർഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു വർഷം തന്നെയാണല്ലോ ഒരു റീറ്റെയിൽ ക്ലയൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലൂടെ പ്രോഫിറ്റ് നേടാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു സമയം തന്നെയായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പീരീഡിൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ ട്രിപ്പിൾ എസ്വിങ് ഡെലിവറി എന്ന് പറഞ്ഞ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ ഇത്രയും വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ബിസിനസ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മോഡലാണ് ആ മോഡലിലൂടെ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ റിസ്ക് ഉണ്ട് റിസ്ക് റിസ്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുകയും അതേസമയം ആ റിസ്ക് മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പ്രോഫിറ്റ് നേടാം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ചെയ
ബെനിഫിറ്റ് ആകുമ്പോൾ അതിന് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്താലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മോഡലിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ആനുവലി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ലഭിക്കുക അതിൽ ആ ഒരു മോഡലിൻ്റെ ഒരു സക്സസ് ഒരു പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഒരു സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് താഴെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു നമുക്കൊരു ഒരു നെഗറ്റീവ് കമൻസ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കമൻസ് പറയുന്നതിന് ഞാൻ ഒട്ടും തന്നെ ഒട്ടും തന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു അനുഭവമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ ആ ജിയോജിത്ത് ജിയോജിത്ത് ബി എൻ പി പാരിബായിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാനൊരു സ്റ്റോക്ക് ബ്രിട്ടാനിയ എന്നുള്ള സ്റ്റോക്ക് ഞാനൊരു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ലെവലിലാണെന്ന് ഞാനത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ആ സ്റ്റോക്ക് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ലെവൽ വരെയൊക്കെ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എന്തോ മീറ്റിങ്ങുകൾക്ക് പോയാലും ഞാൻ കേൾക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ ബ്രിട്ടാനിയ എന്നുള്ള സ്റ്റോക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തത് അത് അതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് എത്രയോ ലോസുകൾ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യമൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ ഞാനത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തത് കൃത്യമായിട്ടും അതിനുള്ള സോളിഡായിട്ടുള്ള ഒരു റീസൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ബ്രിട്ടാനിയ എന്നുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ഓൾ ഇന്ത്യയിൽ ഏത് ഏത് ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ പോയി നോക്കിയാൽ പോലും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉള്ളൊരു കമ്പനിയാണ് ആ കമ്പനി ഇത്രയും ഒരു കൺസംഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളൊരു കമ്പനിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പക്ഷേ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് പക്ഷേ മാർക്കറ്റിനനുസരിച്ച് ഒരു പക്ഷേ ഇറങ്ങി പോകുന്നിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു റെക്കമെൻറ്റേഷനിൽ നമ്മളതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലെവലിലും അതേസമയം കുറച്ച് കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വാങ്ങി പല ക്ലയൻസും ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ അതിന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നമ്മൾ വീണ്ടും അതൊരു താഴെ ലെവലിൽ ലഭിക്കുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അവസരമാണ് അത് കുറച്ചുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അതുപോലെ ചെയ്ത ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബ്രിട്ടാനിയ അതുപോലെ ചെയ്ത പലരും പിന്നീട് ഹ്യൂജ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ആയാലും നേടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈവൻ കഴിഞ്ഞ മാസം കൂടെ അങ്ങനെ വാങ്ങിയൊരു ക്ലയൻറ്റ് എൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അത് അത് സ്റ്റിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം ത്രീ തൗസൻഡിന് മുകളിലാണ് ബ്രിട്ടാനിയ എന്നൊരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പ്രൈസ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്കൊരു ഫണ്ടമെൻ്റലി നല്ല സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ കറക്ഷൻ പീരീഡിൽ ആ സ്റ്റോക്ക് ഒരു പക്ഷേ താഴെ പോയിരിക്കും അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു അവസരമായിട്ട് അതിനെ കാണണം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാതിരുന്നാൽ മതി നമുക്ക് അഡീഷണൽ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റോക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ച് കയറി വന്ന് നമുക്ക് നല്ല പ്രോഫിറ്റിലാക്കാം ആയി ആയി നമുക്കതിന് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അവസരങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് തരും ആ അവസരം വരെയും നമ്മൾ അതിന് പേഷ്യൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അവിടെ നമ്മളൊരു പെട്ടെന്നുള്ള പെട്ടെന്നുള്ള പാനിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാതിരിക്കുക നമ്മളൊരു നമുക്ക് ആ സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ഒരു ഒരു നമുക്കൊരു വിശ്വാസം നമ്മൾ ഏത് സ്റ്റോക്കിനോടാണോ നമ്മൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് അങ് അങ്ങോട്ട് ഒരു നമ്മളൊരു വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്റ്റോക്കുകൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമുക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ച് പ്രോഫിറ്റും തരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ താഴേക്കുള്ള ലെവലിൽ വിൽക്കാനല്ല വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് നേടാനായിട്ട് ആ സ്റ്റോക്കിൽ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഞങ്ങൾ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തത് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ വർഷം വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർഷമായിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങൾ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തു സ്വിങ് ഡെലിവറി റെക്കമെൻഡേഷൻസിൻ്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഷീറ്റിൽ ഞങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്ത ഒരു തേർട്ടീൻ സ്റ്റോക്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പിഡിലൈറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്നുള്ള സ്റ്റോക്കിൽ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു അതുപോലെ ഹാവൽസിൽ തേർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജും എഫ് എൽ എഫ് എൽ ഫ്യൂച്ചർ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ തേർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജും അതുപോലെ വി ഗാർഡിൽ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജും അദാനി പോർട്സിൽ തേർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജും ഇക്ക ലാബ് എന്ന സ്റ്റോക്കിൽ നയൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജും കാൻ കാൻഫിൻ ഹോം എന്ന സ്റ്റോക്കിൽ തേർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജും അതുപോലെ കൻസായി നെരോലാക്ക് എന്ന
പ്രസ്റ്റീജ് എസ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നുള്ള സ്റ്റോക്കിൽ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജും റിലാക്സ് ഓയിൽ വീണ്ടും ഒരു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജും ഐ ജി എല്ല് ഇൻ ദ പ്രസ ഗ്യാസ് ലിമിറ്റ് വില ഒരു തേർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജും അതുപോലെ ബി പി സി എല്ലിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റും അതുപോലെ എം സി എക്സിൽ നമുക്കൊരു ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജും പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചു ഞാനിത് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ബുക്ക് ചെയ്ത ടു പ്ലസ് ഇങ് ഡെലിവറി റെക്കമെൻഡേഷൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഞങ്ങളിവിടെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല നമുക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടും ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ ഇത്രയധികം പ്രോഫിറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ ബുക്ക് ചെയ്തത് ട്രിപ്പിൾ ട്രിപ്പിൾ എ പ്രോഫിറ്റ് അനാലറ്റിക്സ് എന്നുള്ള സ്ഥാപനം തന്നെയാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ഈ സ്വിങ് ഡെലിവറി റെക്കമെൻഡേഷൻസിൽ ഇത്ര കോൺഫിഡൻസോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഫണ്ടമെൻ്റലി വളരെ നല്ല സ്റ്റോക്കുകൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സർവീസിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് പ്രൊഫഷണൽ സർവീസ് എടുക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന റിസർച്ച് ആനലിസ്റ്റുകളുടെയും ക്വാളിഫിക്കേഷനും അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റുകളുടെ എക്സ്പീരിയൻസും വളരെ പ്രധാനമാണ് എന്നുള്ളതിനുള്ള ഒരു ഒരു പ്രൂഫാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഏറ്റവും മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ പോലും ഞങ്ങൾ ട്വൻറ്റി സിക്സ് സ്റ്റോക്സിൽ ഞങ്ങൾ മോർ ദാൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജിലധികം പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലും സെവൻറ്റീനിലും അതുപോലെ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലും ഞങ്ങൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിരുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് 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 എല്ലാ സ്റ്റോക്കുകളിലും തന്നെ ഞങ്ങൾക്കതൊരു ഞങ്ങളുടെ ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്ത് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില സ്റ്റോക്കുകൾ ഒരു പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് എത്താത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്യാതെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ നമ്മൾ ചില സ്റ്റോക്കുകൾ ഇറങ്ങി നിൽക്കും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ ഒരു പക്ഷേ പേഷ്യൻസോട് കൂടി നമുക്കത് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം മാർക്കറ്റ് തരും അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പേഷ്യൻസ് നമ്മൾ കാണിക്കണം കാരണം നമ്മൾ ലൈഫിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും പലപ്പോഴും പല ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻസും എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻസും ഒരേ ഒരേപോലെ പെർഫോം ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോക്സിൽ ചിലപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒരു അടുത്ത ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ വരുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വാർട്ടറിൽ വരുന്നൊരു ബാഡ് റിസൾട്ട് കൊണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള റീസൺസ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈക്ലിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടൊക്കെ വരുന്ന അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയും ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ ഒട്ടും തിരക്ക് കൂട്ടാതെ പാനിക് ആവാതെ അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു 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 അപ്രോച്ച് കൂടെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സ്റ്റോക്കിലും തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് പുറത്തു പോകാനുള്ള അവസരം മാർക്കറ്റ് തരും അടുത്തതായി നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വീക്കിലെ ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഡാറ്റ ഒന്ന് നോക്കാം കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഒരു മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റയാണ് ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കാണാൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ടോട്ടലി നെറ്റ് വൺ തേർട്ടി ക്രോഡ്സിൻ്റെ ബയേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അതേസമയം നമുക്ക് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൈങ്ങ് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായത് മൺഡേ മുതൽ ഒരു സ്ലോ സെവൻറ്റി ഫോർ ക്രോഡ്സോളം ബൈങ്ങ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ആ എമൗണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ട്വൽത്തിന് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ക്രോഡ്സിൻ്റെ ബൈങ്ങ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണെന്ന് മാർക്കറ്റ് വളരെ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് മോ മുകളിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ക്രോഡ്സിൻ്റെ ബൈങ് ആണെന്ന് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഐ മീൻ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൈങ് തന്നെയാണ്
ഹൈ ഏഡറിൽ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി എയ്റ്റിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻസിൻ്റെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റോട് കൂടി വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്ലോസിംഗ് ആണ് നിഫ്റ്റിക്ക് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇനി നിഫ്റ്റിയുടെ വീക്കിലി ചാർട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം നിഫ്റ്റിയുടെ വീക്കിലി നമുക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് തേർട്ടി സെവനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഹൈ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കറക്ഷൻ വന്നത് കറക്ഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റിന് പോകുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ലെവൻത്ത് നവംബറിൽ ലെവൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു എന്നുള്ളൊരു ലോ സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ആ ലോ ലോയിൽ നിന്നും ജസ്റ്റ് തേർട്ടി പോയിൻറ്റ്സ് മുകളിൽ വരെയാണ് ലെവൻത്ത് ഡിസംബർ അതായത് ജസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് നവംബർ ലെവൻത്തിന് ചെയ്ത ലോ ലെവൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു ആയിരുന്നെങ്കിൽ ലെവൻത്ത് ഡിസംബറിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ലോ ലെവൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് തേർട്ടി ടു ആണ് അതായത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഗ്യാപ്പിൽ വീണ്ടും ആ ലോയുടെ അടുത്ത് വന്നതിന് ശേഷം ഷാർപ്പായിട്ട് സ്പൈക്ക് ചെയ്ത് റീബൗണ്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നു അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമുക്ക് കാണാം കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഒരു ഷാർപ്പ് സെൽ ഓഫ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ വീക്കിൽ വളരെ സോളിഡായിട്ടുള്ള ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻസിൻ്റെ ഒരു 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 വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്ലോസിംഗ് ആണ് ഈ ഒരു ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ്സിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ട്വൽവ് തൗസൻഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റിന് മുകളിലേക്ക് മാർക്കറ്റ് ട്രേഡ് ചെയ്ത് പോകും എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് നിൽക്കുന്നത് നമുക്കിനി നിഫ്റ്റിയുടെ നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലേക്കുള്ളൊരു ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ ഒന്ന് നോക്കാം നിഫ്റ്റിക്ക് ഒരു ഡിമാൻഡ് സോൺ ഇപ്പോഴുള്ളത് ലെവൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ലെവൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ലെവലിൽ തന്നെയാണ് ആ ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബൈങ് സപ്പോർട്ടാണ് നമുക്ക് ഇനിയുള്ളത് അതേസമയം മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു ഈ ഈ റാലിയിലേക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഡിമാ ഒരു സപ്ലൈ സോണായിട്ട് നിലനിൽക്കുക ട്വൽവ് തൗസൻഡ് വൺ തേർട്ടി ടുവും അതുപോലെ തന്നെ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്നുള്ള ലെവലിലായിരിക്കും ആ ലെവലിന് മുകളിലേക്ക് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ മാർക്കറ്റിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിനുണ്ട് അതിന് മുകൾ അവിടെ നിന്നും റിവേഴ്സ് ചെയ്യാതെ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ലെവലിന് ആ ലെവലിൽ നിന്ന് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും മാർക്കറ്റ് ഈ ഒരു കൺസോളിഡേഷൻ്റെ ഒരു ബേസിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരു ലെവൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ലെവലിലേക്കുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും നടക്കുന്നത് ആ സമയം ഇവിടെ ഈ ഡിമാ ഈ സപ്ലൈസ് ാണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് കുറേ അധികം സ്ട്രെങ്ത്തോട് കൂടി മൂവ് ചെയ്യും എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അടുത്തതായി നമുക്കിനി ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈസ് സോൺ എന്ന് നോക്കാം ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സപ്ലൈസ് സോൺ നിൽക്കുന്നത് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സിനും തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ടു ലെവലിലുള്ള ഒരു സപ്ലൈ സോണാണ് ഇനി ഇവിടെ ഉള്ളത് അത് അതേസമയം കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഡിമാൻഡ് സോൺ വരുന്നത് തേർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് വൺ തേർട്ടിക്കും തേർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയനും ഇടയിലൊരു ഡിമാൻഡ് സോണാണ് നിഫ് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിക്ക് നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലേക്ക് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലെ ഉള്ളൊരു മെയിൻ ചാർട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ വീക്കിലും നോക്കുന്ന ആ ചാർട്ടിൻ്റെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കൃത്യമായിട്ടും ലെവൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ളൊരു ലെവലിൽ മുകളിൽ തന്നെയാണ് മാർക്കറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ അതിന് താഴെ പോയിരുന്നുവെങ്കിലും നമുക്കറിയാം ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡി എം എ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ലെവൻ തൗസൻഡ് ഫോർ നയൻറ്റി വൺ ആണ് അതിന് മുകളിൽ ഒരു പുൾ ബാക്കിലൊരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് ലെവൻ തൗസൻഡ് സെവൻ തേർട്ടി ത്രീ ആണ് പക്ഷേ ലെവൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് തേർട്ടി ലെവലിൽ നിന്ന് തന്നെ മാർക്കറ്റ് റീബൗണ്ട് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് വരുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ ലെവൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഫിഫ്റ്റിക്ക് മുകളിൽ നെക്സ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ ലൈഫ് ടൈം ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ലെവലിൽ തന്നെയാണ് അതിന് മുകളിലേക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ എന്നുള്ളൊരു ടാർഗറ്റ് മീഡിയം ടൈമിലും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഈ ലെവലിന് മുകളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഉള്ളൊരു നെക്സ്റ്റ് സബ് റെസിസ്റ്റൻസ് ലെവലായിട്ടിരിക്കും ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ലെവലിലായിരിക്ക
ഇന്ത്യയുടെ നിഫ്റ്റിയുടെ ഓപ്ഷൻസ് റൈറ്റിംഗ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ലെവൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഫിഫ്റ്റിയുടെ പുട്ട് ഓപ്ഷനാണ് ട്വൽത്തിന് ഞങ്ങൾ എല്ലാ തേഴ്സ്ഡേയും വീക്കിലി എക്സ്പയറിയുടെ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഓപ്ഷൻ റൈറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ലെവൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഫിഫ്റ്റിയുടെ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ ഞങ്ങൾ നയൻറ്റീൻ ലെവലിലാണ് റൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് കാണാം നിഫ്റ്റിയുടെ ഓപ്ഷൻ വണ്ണിൽ അവസാനിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം നയൻറ്റീൻ റുപ്പീസിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലോട്ടിൽ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓളാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഞങ്ങൾ പല ക്ലയൻസും ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഉള്ള തേഴ്സ്ഡേ മാത്രം ഓപ്ഷൻ റൈറ്റിംഗ് ചെയ്ത് അന്ന് ഓപ്ഷൻ എക്സ്പയറി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇനി വീക്കിലി ഓപ്ഷൻ്റെ എക്സ്പയറി ആയതുകൊണ്ടാണ് അന്ന് നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് റിസ്ക് വളരെ കുറവിൽ നമുക്കന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ റൈറ്റിംഗ് ബേസിക്കലി തേഴ്സ്ഡേയിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അന്ന് നയൻറ്റീനിൽ ചെയ്ത് വണ്ണിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ടെൻ ലോട്ട്സ് അതുപോലെ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ക്ലയൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് നേടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള റെക്കമെൻഡേഷൻ ആയിരുന്നു അതുപോലെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് റൈറ്റിംഗ് അല്ലാത്ത തേഴ്സ്ഡേയും സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സപ്പോർട്ടോടുകൂടി നിങ്ങൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്രോഫിറ്റ് നേടാവുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് വളരെ നല്ലൊരു അവസരമാണ് ഈ വീക്കിലി ഓപ്ഷൻ എക്സ്പയറി ഡേയിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അടുത്തതായി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലെ ട്രേഡിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഡിസംബർ മന്തിൻ്റെ തേർഡ് വീക്കിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ്സിലെല്ലാം മറ്റുള്ള ഫോറിൻ കൺട്രീസിലെല്ലാം കാലണ്ടർ ഇയർ തന്നെയാണ് അവർ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള ട്രേഡ്സ് എല്ലാം അവർ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പല ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനും ലാസ്റ്റ് വീക്സിൽ ഉണ്ടാ ചെയ്യാറില്ല അത് സമയം ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെയുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല അവർ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു കുറയുന്നത് കൊണ്ട് ഡിസംബർ മന്തിലെ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് വീക്സിലും ട്രേഡിങ് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ട്രെൻഡ്സ് ലഭിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ചില ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് കെയർഫുള്ളായിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യേണ്ട വീക്കിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് ഏതായാലും കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ വളരെ ഡിസംബർ മാസത്തിൽ പലപ്പോഴും ഇതുപോലെ കാണുന്ന വളരെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ട്രേഡിംഗ് പാറ്റേൺ ഇല്ലാത്ത ട്രേഡിംഗ് പോലെയാണ് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ തുടങ്ങിയത് ുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ്സിലെ ഡെവലപ്മെൻറ്റോട് കൂടി നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നല്ലൊരു നല്ലൊരു ട്രേഡിങ് അവസരങ്ങളാണ് ലാസ്റ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ട്രേഡ്സിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് നിഫ്റ്റി ഫ്യൂച്ചറിൽ ഞങ്ങൾ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ തുടക്കത്തിൽ രണ്ട് ദിവസത്തിൽ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ട്രിഗർ ചെയ്തെങ്കിലും അതെല്ലാം നമുക്ക് റിക്കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എയ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻസിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റോടുകൂടി അവസാനിപ്പിക്കാൻ നല്ല രണ്ട് ട്രേഡ്സ് ഫ്രൈഡേ ഫ്രൈഡേയും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചു നിഫ്റ്റി ഫ്യൂച്ചറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കൊരു സിംഗിൾ ട്രേഡ് ഒരു ദിവസം ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലുള്ള റെക്കമെൻഡേഷനാണ് ഞങ്ങൾ നൽകുന്നത് ആ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷനിൽ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സിക്സ് തൗസൻഡ് ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് നേടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ട്രേഡ്സാണ് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് അതുപോലെ നിഫ്റ്റിയുടെ ഓപ്ഷൻസിലും ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻസിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞ വീക്കിലും ഓപ്പണിങ്ങിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലക്ച്വേഷനിൽ നമുക്ക് രണ്ടോളം രണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ലോസുകളും ട്രിഗർ ചെയ്യുകയുണ്ട് പക്ഷേ മറ്റെല്ലാം പ്രോഫിറ്റിൽ നമുക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നിഫ്റ്റി ഓപ്ഷൻസിലും സാധിക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ നിഫ്റ്റിയുടെ ഞങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻ പ്രീമിയം എന്നുള്ളൊരു റെക്കമെൻഡേഷൻ ഞങ്ങൾ നൽകാറുണ്ട് നോർമലി ആ റെക്കമെൻഡേഷൻ വീക്കിലി ഒരു റെക്കമെൻഡേഷനാണ് നൽകുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഞങ്ങൾ നൽകിയിരുന്ന റെക്കമെൻഡേഷനാണ് ലെവൻ ത
ചെയ്യുന്നത് ഫ്രൈഡേയിൽ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫോർ വരെ ആ ഓപ്ഷൻ മുന്നോട്ട് പോവുകയുണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ റാലിയിൽ അപ്പോൾ ആ ഓപ്ഷനിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് മോർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് അത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് വിത്ത് ടു ഡേയ്സ് തേഴ്സ്ഡേ വാങ്ങി ഫ്രൈഡേ ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രോഫിറ്റ് നേടുന്ന മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇത്രയും നമുക്കൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു എൻട്രി അടിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഓപ്ഷന് ബൈ ചെയ്യുന്നതല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഞങ്ങൾ ഒരു ട്രിപ്പിൾ പ്രോഫിറ്റ് അനലിറ്റിക്സിൻ്റെ പോലെയുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സപ്പോർട്ടോടുകൂടി ഞങ്ങൾ അതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ പൊസിഷൻ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ആ റെക്കമെൻഡേഷൻ നൽകിയിരുന്നത് ഓപ്ഷൻ റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ പാറ്റേൺസും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കുറേയധികം കുറേയധികം അനാലിസിസോട് കൂടി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് റിസ്കിയാണ് പക്ഷെ ആ റിസ്കിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഇതുപോലെയുള്ള മോർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നേടാവുന്ന അവസരങ്ങൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ട്രിപ്പിളെ ഓപ്ഷൻ പ്രീമിയം എന്നുള്ള ഒരു പാക്കിലൂടെയുള്ള റെക്കമെൻഡേഷൻസിൽ നൽകുന്നത് അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ 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 വീക്കിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു നിഫ്റ്റിയുടെ ഒരു സ്വിങ് പൊസിഷൻ അല്ല അതായത് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻസോളം നിഫ്റ്റിയുടെ ഒരു വൺ സൈഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉള്ള സമയത്ത് നൽകുന്ന റെക്കമെൻഡേഷനാണ് നിഫ്റ്റിയുടെ ഫ്യൂച്ചറിൽ സ്വിങ് പൊസിഷനാണെന്നുള്ള റെക്കമെൻഡേഷൻ ഞങ്ങൾ ഈ ഞങ്ങൾ നിഫ്റ്റിയുടെ ഫ്യൂച്ചർ ഡിസംബറിൽ എൻ്റർ ചെയ്തിരുന്നത് ലെവൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഫോർട്ടിയിൽ ഫോർട്ടിക്കാണ് തേഴ്സ്ഡേയിൽ എൻ്റർ ചെയ്തിരുന്നത് ഫ്രൈഡേയിൽ ഞങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് ടാർഗറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്വൽവ് തൗസൻഡ് വൺ ഫോർട്ടിക്ക് ഞങ്ങൾക്കത് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ടു 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 ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻസിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഒരു ടെൻ ലോട്ട്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് വിതിൻ്റെ നേടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വളരെ നല്ല റെക്കമെൻഡേഷനാണ് ഞങ്ങളുടെ ട്രിപ്പിൾ സിങ് ഫ്യൂച്ചർ പൊസിഷനർ എന്നുള്ള റെക്കമെൻഡേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ആ ട്രേഡിൻ്റെ ചാർട്ടാണ് ലെവൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഫോർട്ടിക്ക് ഡിസംബർ ട്വൽത്ത് ഡിസംബറിന് എൻ്റർ ചെയ്യും തേർട്ടീൻത്ത് ഡിസംബറിന് ട്വൽത്ത് തൗസൻഡ് വൺ ഫോർട്ടിക്ക് ഓപ്ഷൻ നിഫ്റ്റിയുടെ നിഫ്റ്റി നിഫ്റ്റിയുടെ ഫ്യൂച്ചറിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പെർ ലോട്ട് പ്രോഫിറ്റ് നേടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള വളരെ നല്ലൊരു ട്രേഡാണ് ഞങ്ങൾ നിഫ്റ്റിയുടെ സ്വിങ് പൊസിഷനിൽ ഞങ്ങൾ നൽകി ചെയ്തിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ഫ്യൂച്ചറിൽ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ല ട്രേഡ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുണ്ടായി ജസ്റ്റ് മൺഡേ മാത്രമാണ് ഒരു സ്റ്റോ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ട്രിഗർ ചെയ്തിരുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻസിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റും ഒരു ഒരു സിംഗിൾ ലോട്ടിൽ സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്രോഫിറ്റ് നേടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള റെക്കമെൻഡേഷൻസാണ് ഞങ്ങൾ നിഫ്റ്റി ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ ഞങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നത് അതുപോലെ ഗോൾഡ് മിനിയുടെ ഞങ്ങൾ കമോട്ടി സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഗോൾഡ് മിനിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി പോയിൻസിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ സാധിക്കുകയുണ്ടായി ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് നേടാവുന്ന വീക്ക് സിംഗിൾ ഡോട്ടിൽ നേടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള റെക്കമെൻഡേഷൻസാണ് ഗോൾഡ് മിനിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സിൽവർ മിനിയിലും വളരെ നല്ല റെക്കമെൻഡേഷൻസാണ് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് സെവൻ നയൻറ്റി പോയിൻസിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുണ്ടായി സിംഗിൾ ഡോട്ടിൽ ഒരു ത്രീ തൗസൻഡ് നയൻ ഫിഫ്റ്റിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് നേടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള റെക്കമെൻഡേഷൻസാണ് അതിലുണ്ടായിരുന്നത് അതേസമയം ക്രൂഡ് ഓയിൽ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പലപ്പോഴും വളരെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലക്ച്വേഷനിൽ നമുക്കൊരു നെറ്റ് ലോസ് തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻസിൻ്റെ ലോസിലാണ് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ക്രൂഡ് ഓയിലിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ട്രേഡ്സ് അവസാനിച്ചത് അതുപോലെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ നമുക്ക് ഗോൾഡിൻ്റെ ഒരു ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ സോൺ കമോഡിറ്റി സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഒരു ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ സോൺ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഗോൾഡിന് ഇനി ഇനി അടുത്ത ഒരു സപ്ലൈ സോൺ ആയിട്ട് നിലനിൽക്കുക ഒരു തേർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി വൺ എന്നുള്ളൊരു സപ്ലൈ സോണാണ് ഇനി ഉള്ളത് അത് അത് സമയം ഡിമാൻഡ് സോണായിരിക്കുക തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ അതുപോലെ തന്നെ തേർട്ടി ഫോർ തൗസ
സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റീനിലാണ് മുത്തൂ ഫിനാൻസിൻ്റെ ഞാനൊരു ഷോർട്ട് ടൈം എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ടാർഗറ്റ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് സെവൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ടാർഗറ്റ് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഷോർട്ട് ടൈമിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നൊരു സ്റ്റോക്കാണ് മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസ് അതുപോലെ നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ ടെക്നിക്കൽ ബ്രേക്കൗട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കുകളൊന്നും നോക്കാം ഈ സ്റ്റോക്കുകൾ മണപ്പുറം ഫിനാൻസ് മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസ് എലൈൻറ്റ് ഫിനാൻസ് ഹോൾഡിംഗ് ബയോകോൺ പ്രസ്റ്റീജ് എസ്റ്റേറ്റ് സുന്ദരം ഫിനാൻസ് അതുപോലെ തന്നെ കൊടാക് മഹീന്ദ്ര ബാങ്ക് എന്നീ സ്റ്റോക്കുകളാണ് ടെക്നിക്കൽ ബ്രേക്കൗട്ട് ഉള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോക്കുകളിൽ കുറേയധികം ട്രേഡിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ലഭിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്റ്റോക്കുകൾ ട്രേഡിങ്ങിനുള്ളതാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനുള്ളതെല്ലാം താങ